，时刻都忘不了你的表妹啊，表哥，这就是你说的好玩的。王爷，杜姑娘刚刚到府上找您，见您不在，便询问我您的去向。我也是没办法，只好告知了您的行踪，请王爷恕罪。罢了，来都来了，李刚，你先回去吧，我们去前方琅琊台休整一下。是。小心点行吗？知道这琴有多名贵吗？有多名贵？是绿蚁琴还是蕉尾啊？这么说，秦柔姑娘对古琴有如此的见识？哼，那不妨让我等，见识一二。谁规定见过猪跑就要吃猪肉啊？不行就闪一边去。袅袅绕梁三日，几日不见，表妹的情谊又精进了不少啊！大哥啊，你听得出好坏吗？呃，我是粗人一个，怎么会懂得琴瑟音律啊？嗯，表哥，你上次说要教我那首古曲，趁今日雅兴，教育我可否？今日高兴，就教育你好了。我们小时候经常一起弹奏吗？不如今日我们就试一下合奏一曲，如何？上赐婚了，你就可以飞上枝头变凤凰。我们的感情是你比不了的，表哥现在估摸也就图个新鲜。啊
就跟这根香蕉一样，不新鲜了，也就只配扔掉。啊，你，哼，也对，也不知道是谁为了图个所谓的新鲜，就把那么多年的青梅竹马给扔掉了。你这青梅竹马到底多无趣啊？啊，你，你，我撕了你这张嘴，让你逞强。叶然，叶然，叶然，你们先下去。是是，叶然，叶然，叶然，叶然，叶然。叶然，为何会失足落水啊？是他，是他推我下去的。我推你，就是你。你见我与表哥有说有笑，连心生不忿，就想置我于死地。嗯嗯、我懒得跟你们解释。嗯想不到你这女人竟然如此歹毒，竟想置我于死地！叶青哥哥，你要为我做主啊！你好了，明浩在，启程回府。是，走吧。就知道你对我好，不会让我出事的。那个尹晴柔实在太可恶了，你可要给我做主啊！停下，叶然，你等一下。哦，哎，表哥，表哥，表哥，你去哪儿啊？回来。王爷，您这是？本王考虑了一下，还是由你护送嫣然小姐回去。这还不快去？是。离杜府还有一段路程，嫣然姑娘还是将衣服披上吧，以免着凉。哎呀，拿开！本小姐怎么能穿这等粗劣的衣物？不是那个师妹说的小贱人，不知你表哥灌了什么迷魂汤。等我逮到机会，非扒了他的皮，触了他的筋。小姐身为相国之女，言语却如此粗俗，实在是有伤大雅。你一个粗人也敢教训本小姐？叶某虽是练武之人，却也随家父学得不少为人处事的道理。你爹也是个粗俗之人，给我爹连提鞋都不配。你，你竟敢侮辱家父！你一个看家狗也敢放肆！你，你什么你啊？外天给我滚！你给我回来！等我走。是。哎，等我回来！回来！以后，以后，你给我站住！你为什么要跟住我？为什么不送你那个表妹？我知道你们都觉得我可笑，反正我说什么你们都不会信，无所谓。我若是不信你，为何要与你同行呢？你肯定是憋着什么话欺负我呢？好为你的表妹报仇。
，是因为我相信你。你看到那只香蕉皮了？香蕉皮？什么香蕉皮？嫣然跌落，我也不好责怪他欺骗主人，所以只好让你受委屈了。但我知道，你绝不是那种心肠歹毒之人。冰块脸，嗯，我承认，上次你在御花园救我的时候，我心里确实有那么一丢丢的感动，但是只有一丢丢啊。可是从你今天救表妹的事上看，我仿佛看到你上次救我的样子，神情那么紧张。我觉得我们两个在你心里没什么区别，都是一样的。所以你之前说什么只喜欢我一个人。我是不会相信的。你笑什么？哎，本王以为啊，好端端的就能从狼牙台上跌落的人只有一个，那就是你。什么意思啊？我的意思是说，我之所以冲了出去，是因为我以为跌落的人是你，明不明白？啊？你总是追问我。为何不放过你？好，我告诉你，我的确是要报仇。你看，我就知道你没安好心。只是这个仇呢，不是因为你砸伤我，或者是你一而再、再而三的对我无礼，而是因为你夺走了本王的初吻。尹清柔，你是怎么搞的？你不会真喜欢上那个冰块脸加面瘫了吧？啊，不行不行不行，这种想法太恐怖了。我的目的呢，只是为了尽忠慈，对，尽忠慈，尽忠慈。应该是独孤园那种暖男才对，他才是标准的好男人形象。你要记清楚了，你喜欢的是独孤园，喜欢的是独孤园。我这么晚来找你，可不是喝茶吃点心的。没事儿，你干你的，我忙我的。看见你我就开心。<笑>哎，对了，你是怎么找到我的？只要你需要，我随时可以出现在任何地方。<笑>我想这世界上还没有你独孤园去不了的地方吧？不，有一个地方，怕是我无法触及。嗯，哪里啊？你心里，你说什么呢？青柔，你跟我走吧。走？走去哪里？浪迹天涯，只求与你为伴。你说什么呢？青柔，其实我知道你并不想嫁给谢延琪。既然这样，你何必委屈自己呢？我不能走。我要是走了，阿广怎么办？先妻肯定不会放过他的。我们可以一起走，以我的人脉，如果想走的话，多一两个人又挤在话下。完了，独孤园是在跟我表白吗？换做往日，我肯定美得不得了。万、啊、万没有想到，偏偏在这个节骨眼上
要是不嫁给谢延琪，我怎么去宗祠一探究竟啊？我们回去的关键也许就在那儿。啊，不行，我得拖。独孤，我不能走，走了谢延琪也不会放过你的。为了你，独孤愿以身试法。哎呦，我暂时不能走。难道你真的就那么想做这个王妃吗？王妃什么的，衣来伸手，饭来张口，又有漂亮衣服穿，谁不想当呢？你说是吧？<笑>原本以为我心目中的眼青柔姑娘与旁人不同，看来是我独孤看错人了。既然这样，请灵七王妃恕罪，打扰了。独孤，我真的是有不得已的苦衷的。那是什么？我不能说。回到府中没有？谁？独孤园？难道是去找晴柔妹子了？来人！少将军有何吩咐？派人去看看晴柔妹子有没有事。是。臭银浩竟然把我一个人丢在这儿，气死我了！说起，不然我断不会饶了你。这是，双儿，从今往后。这就是你的家了。当真可以住在这里吗？当真可以。不过，暂时你只可在后院活动，进出也要走后门。你知道，毕竟我是王爷，而你……双儿明白，双儿不过是个青楼女子，如今流落街头。只求片马遮头，寸土落脚。王爷如此待双儿，双儿实在是不知如何报答。你
你之前吃那么多苦，本王不会亏待你的。信王爷，我已经命管家派人来伺候你。以后吃穿用度，不论缺什么少什么，你都可以找管家左右。我还有事，晚上再来找你。信王爷。哼，洪双双，你看见了吗？不管是现代还是古代，只要你想，就有男人愿意给你一切。今天是豪宅，明天就是王妃，再以后，老娘就是皇后。哎、参见王爷。广公公，嗯，你素来与情柔亲近，也最了解他。今日。本王有一事不解，可否请教于你啊？哎，王爷您客气了，我呀就是情柔肚子里的蛔虫，抬一句屁股我就知道他了。哎，笑得唐突了。王爷有什么想问的？你可知，求婚为何物啊？<笑>这是情柔跟你说的。是啊。哎，这求婚啊，简单，我交给王爷便是。有闻其详。哎，求婚在我们老家呀，是一种仪式，只有女方答应了男方的求婚，二者才可以结为夫妻。哦，原来这婚事不只是父母之命、媒妁之言，竟有如此说法。想想倒也觉得新奇。王公公，快将这求婚之法教与我。王爷呀、啊，先准备一枚宝石戒指。然后趁青州一个不注意的时候，单膝跪地。皇命！本王身为皇子，上跪天，下跪父母，岂能为此等事情下跪啊？呃，王爷消消气，王爷坐下来说，坐下来。这个单膝跪地呀，它是这么回事儿。死阿果，约我出来自己去不见人。啊嫁给我谢延琪为妻吗？这是阿广教你的。是啊，难道你不愿意？他说什么呢？说什么呢？他说什么？这是夜明珠吧？肯定很贵吧？这个。我却不知，接受我，收下呀，好多钱呢，好多钱呢！看在这么大颗的份上，就答应了。这么大一颗夜明珠，打回去够花一辈子的。不过阿果，我发现我好像有点喜欢上他了。哎，我的大小姐，你可别把我们的正事给忘了。哎
，放心吧，放我。好值钱的，这么漂亮。你看，好好布置一下，那个地方不太整齐啊。嗯，好，我知道了。我觉得那边啊，还有那儿，还有那儿，你这儿看看啊，往上来点。独孤，你有心事啊？义兄何出此言呢？近日看你总是郁郁寡欢，就连王爷成亲这么大的喜事，你好像都不是很高兴。怎么会？王爷大婚，在下当然高兴。可能只是最近身体不适，休养两日便好。多谢尹兄关心，那你可要多保重啊！这些年，王爷身边最信任的就是你我二人，兄弟大婚，自然应该给他办得热热闹闹的，这是自然。不过我还要谢谢咱家王爷，平白无故的让我多了一个妹妹，晴柔率真可爱，和咱们家的王爷是天造地设的一对儿。不过，要是有人动他们的歪心，我第一个不饶他们。如果晴柔姑娘听到尹兄这番话，一定会感激涕零啊！哦，对了，王爷还有别的事情要在下去做，在下先告辞了。被我的手艺给吓到了啊！啊，小姐，你简直就是仙女下凡呐！阿狂，你的手艺可真越来越好了。那是我的手艺，那可是真人版的 Photoshop。哎，再给你个秘密武器。这什么啊？荧光粉，晚上啊涂在身上，增加洞房情趣。你说什么啊？秦柔，秦柔。哎呀，我女儿真是漂亮极了！哎呀，我都舍不得把你嫁出去了。要记住啊，这儿可就是你的娘家。嗯，常常回家看看爹娘。女儿记住了。嗯，吉时已到。哎<笑>
启禀将军，刚才有一顶花轿经过。哎，王爷来了。玉，可有禽兽下落？王爷，都是我的疏忽，才让禽兽身陷险境，以后有罪。啊、嗯，此事暂且不提，你先起来。现在找人要紧。追问到什么了？我跟随他们的踪迹来到此处，刚问的守卫说，的确有顶花轿出了城门。我正要带人出城寻找。慢着。秦柔，秦柔，这本来是我给秦柔的闪粉，是为了为什么？哎呀，别管这么多了，反正只要跟着这个足迹，就一定能找到秦柔。来,来喝，哎，哎，你给本小姐吃一口啊！闭嘴，来，喝喝喝，瞅你那小气样，给一口能死啊！再不闭嘴，小心老子把你剁了！我错了，我错了，我再也不敢了。哎，老大，老大，嗯，嗯，出来，是。老大，你确定没有绑错人？你不是要我们去绑成亲的灵骑王妃吗？那就没错了。我们看着他从将军府上了花轿，还有王府的人跟着。怎么是他？算了，反正也要不了他的性命。要怪，就怪这个丫头命太好，居然成了王妃。老大，你认识他？认识个屁！把人给我盯紧喽，人要是跑了，一分钱都拿不到。是。哎，吓唬吓唬得了。是。吃吧。嗯。来，喝酒。不解开我，我怎么吃啊？去。吃菜啊。说八道，一惊一乍，小心老子把你剁了！嗯，我刚才看错了 ，sorry sorry。哎，行了行了，算了，哎，接着喝，哎，来，嗯，你给我老实点儿。哎呦，我背有点痒，能了，来，吃咱们的，嗯，能了。喝酒啊！嗯，好，来干了，喝，喝。
灵齐王，而等挟持王妃，自当问斩。若此时束手就擒，本王可以从轻发落；否则，死路一条。兄弟们，不要被他吓到！大半夜的，谁知道他是不是冒充的？更何况他现在一个人，怕什么？管他什么狗屁王爷，先绑了再说。上。放心吧，小人已经为王爷上过金疮药了，休息一下便无大碍。下人告退。谢谢。啊，慢走。贤妻，你一定要赶快好起来。青柔，夜深了，你还是回去早点休息吧。叶兄弟，可查到绑匪线索？还是不好说，歹人身上并无发现任何线索。不过，我会一直追查下去，看看是谁竟敢如此大胆。哎，好端端的喜事，变成了丧事。说什么呢你？好了，现在不是纠结此事的时候。王爷他一定会吉人天相。我们当务之急，是尽快查到绑匪的线索。不如这样吧，我和尹兄弟分头去查找线索。嗯，李章兄弟，你在王府，如果王爷醒了，第一时间通知我们。好，嗯。嗯。啊，公主叫我前来，所为何事啊？哼，你干的好事。公主叫我绑架尹晴柔，以破坏皇上的赐婚，现在婚没赐成。谢延琪也生死未卜，这正是一箭双雕啊！你忘了我跟你说过不许伤人吗？嗯，纯属意外。不过依老夫看来，那一箭要真的结果了谢延琪的性命，那我们倒省了不少的麻烦。这二王爷的登基之位，也更加十拿九稳了。我平生最讨厌自作主张的人。别以为你是个小国，我就不敢把你怎么着。我老朽不敢。这次我就饶你不死，如果再有下次，看我怎么收拾你。谢公主。对了，谢延琪的人现在四处寻找王妃的线索，你让你的人机灵点。此刻你和谢延辰的身份不能暴露，明白吗？公主放心。我一定清理干净。这个月的解药。嗯。谢公主。哼，我早晚让你知道，谁是谁手里的棋子。尹其柔。叫活呢你啊！好啊，尹清柔，你竟敢骗本小姐！哎呀，别骗了，骗了，骗了的，让外人听见我怎么着你了呢？你不是说要离开皇宫的吗？怎么能如此言而无信，出尔反尔？这可是皇宫啊，哪能说走就走呢？再说了，这儿好吃好喝的，外面大风大浪的，我在这儿挺舒服的。嗯
你无赖骗子，走，我送你上去。别别别，不劳您大驾，我觉得这儿挺好的。你，你不是说誓死不嫁给表哥的吗？现在又留在这，是何决心？嗯，那个。请注意你的措辞，誓死不嫁什么的，意思就是只要死不了，还是可以嫁一下下的嘛。你这女人，之前还信誓旦旦说不嫁，现在又反悔，哼，肯定是贪图王妃的身份。哎，对，你太懂我了。你说谢云奇仪表堂堂，又是皇亲国戚，我若当上了王妃，那岂不是呼风唤雨？哎，这么好的事儿，谁不愿意嫁呢？你说是吧？我就勉为其难的，谁让谢云奇他非我不娶呢？你你你，我必须给你点颜色瞧瞧，你给我等着。哟，我色盲，不劳你大驾了。你你，你给我等着。哼。秦柔，我与你势不两立。住手！成何体统？你还不放下？身为我杜印的女儿，竟如此有失身份。爹，表哥他要娶的那个荒野村妇，也已重伤孩儿，孩儿被人欺负了，爹要替我做主啊。此事，我略知一二。皇上既已赐婚，木已成舟，你就另做他想吧。不嘛。我就是非三表哥不嫁。嗯，再说我也咽不下这口气。住口！我早就跟你说过，让你跟二皇子亲近亲近。自古立长不立幼，大太子归天以后，太子之位就是二皇子的囊中之物。你嫁给他以后就是太子妃，再加以时日，就是母仪天下的皇后。连这点道理你都参不透吗？我不想当皇后，二表哥那个样子实在让人喜欢不起来。我就要嫁给三表哥。你不要老看你二表哥举止轻浮，可他内心有雄韬伟略，颇具大志。嫁给他才是你最好的出路。不嘛不嘛，我非贤妻不嫁。大胆！你敢违抗父命，我罚你进族，不许出府半步。来人，在，给我看这小姐。是。嫣、啊、然不敢了，父亲。秦柔，秦柔，哎，这儿呢？哎，走走走走。秦柔，出什么事了？这么着急让我们俩入宫，这要让人抓住了，那可是死罪呀、啊！瞧你那怕死的样儿，一边去。找你们当然是有天大的事儿了。嗯。我知道咱们回去的关键了啊！真的假的？哇，这真是天大的好消息啊！嗯，我想，我们回去的关键，也许就是那个放在皇室宗祠里的天机盘。天机盘？嗯，那还像什么？进去一探究竟就是了。你傻呀你、嗯！外面有大内侍卫把守。里面有机关重重，我们要是这么进去啊，分分钟就……啊，那怎么办呢？我呢，思前想后，觉得想毫发不伤的进入祠堂的方法呢，只有一个。哎呀，我的祖宗，你就别卖关子了，赶紧说吧。嗯，那就是嫁给谢云奇。哎，要我说。肯定还有别的办法，哎，看我今天晚上就把天机盘偷出来，嗨，是不是？看清楚了不就行了吗？哼，你当自己是陆小凤还是西门吹雪啊？那可是皇宫禁地，大内侍卫围的是里三层外三层的，连只苍蝇都飞不进去。哼，何况你这种苍老爷们，我不行，你行你上啊，都看都逼逼。你俩别说了，我现在不也正为难着呢吗？硬闯肯定是不行了，所以我才把你们俩叫过来商量一下有没有别的办法。对，怎么也不能让你牺牲色相吧？够哥们儿！哼，我倒觉得嫁给三王爷那招不错。哎，你三王爷那么帅，又是皇亲国戚
，放到现在，那个妥妥的是白马王子，能嫁给他，那可是万千少女朝思暮想的梦啊！秦柔，你跟我说，你就从来没想过嫁给高富帅吗？想是想过，可冰块点不一样。有什么不一样？人家三房爷对你可是有情有义的。哎，你把话说清楚了，他怎么对我有情有义了？别不信。我早就打听清楚了，你之前在宫中犯的那些错，你以为是谁给你解决的？三王爷，还有，之前你受罚的时候，哎，有人替你解围，那可都是三王爷受益的。青柔，要我说呀，你就别想什么歪招了，事儿就这么定了，乖乖的嫁给三王爷，进祠堂一探究竟。要是行的话，我们就解决了穿越的问题；要是不行的话，乖乖的做你的王妃，我们以后啊，还得指望着你呢。得，起火，走人。哎，秦、哎、柔，那我们走了啊。叶子啊，叶子，你说谢延琪他究竟是怎么想的？他是喜欢我呢，还是讨厌我？嗯，喜欢我。不喜欢我，喜欢我，不啊！尹晴柔，你醒醒！这么狗血的桥段你也用啊？啊，好烦啊！这古代人到底是怎么想的吗？嗯，晴柔啊，你这说什么呢？这是。周公公，哟，到底是要当王妃的人了，连讲话都不正眼瞧老奴了。嗯，邱公公，<笑>就别拿我寻开心了，我正烦着呢。我跟你说呀，晴柔，这要当了王妃呀，言谈举止可一定要小心，千万别乱了规矩。明天就是你出宫的日子了，你这一走，一时半晌的，那是见不着了。公公，我舍不得你。<笑>我呀，就是瞧不得你这可怜巴巴的小猫眼神儿。邱公公，晴柔，感谢你这么多天对我的照顾。这是我托我朋友给你做的暖宝宝，以后您在风湿天的时候就不会那么疼了。哎呦，我的小心肝儿啊！你说我这离了你，我我我可怎么办呢？这这这，邱公公。好了好了，你呀，甭看三王爷，平日里他不苟言笑，其实啊，他是面冷心热，对你也算是一片真情。你跟了他，想必不会受什么委屈。尹姑娘，轿子已在外等候，咱们走吧。
请带路。这边，走。爹娘，青龙来了。哦，哈哈哈见过尹将军、尹夫人，与你有礼了。哎呦，好漂亮的姑娘，看到你就喜欢。尹夫人夸奖了。您才是又富贵又端庄的，<笑>好甜的嘴巴呀！王爷真是有福气。你看，我们又多了个女儿了吧？嗯。尹将军、尹夫人如果不嫌弃的话，那民女就叫二位。爹娘如何？嗯，好，好，好。<笑>哎，太好了，真好。浩儿，你又多了个妹妹，不是？<笑>大哥好。相柔。以后有什么事，大哥一定赴汤蹈火。嗯，大哥，这话我可记着了啊！啊<笑>，参见王爷。王爷，尹老将军、尹夫人，不必多礼。以后我看秦柔一定是饿了，我下去准备点饭菜。啊，走，走啊！啊，啊啊！哦，好。别走啊！别留下我一个人嘛。走吧。干嘛？你不想看看这尹府是什么样吗？虽说住不了多少时日，不过你还是要转上一转吧。我肯定是要看的，说不定我以后都住这儿了呢。哼。哦。走哪边啊？右边。贤齐，嗯，你为什么要娶我？你要是觉得我砸到你，你要惩罚我。那你大可以骂我、打我，那你为什么非要娶我呢？那本王倒是要问一句，你为何不愿嫁我呢？我，我哎呀我，在我们老家那边，嗯，就是谈恋爱是很容易的，但是结婚是要有前提的。首先呢，你得是私有新人，呃，有房、有车、有款、有行什么的。不过，好像你也不用担心这个问题，因为这全天下都是你家的，你既是官二代，又是富二代。哎呀，不过真可惜，谁会喜欢你这个冰块脸啊？简直面瘫到极致了。你怎么知道没有女子喜欢本王啊？对，有，有个叫杜嫣然的，就特别喜欢你。怎么样，你把她娶回去啊？好了好了，其实呢，找老公不一定要找有钱的，一定要找一个一心一意对你的、尊重你、理解你的，偶尔呢再有一点点小浪漫就足够了。啊，算了，不说了，反正你也听不懂。本王虽听不懂，但却一一记下了，日后慢慢参悟便是。我走了。你在银府安心待嫁就好。你，就算要结婚，好歹也弄个求婚什么的呀。现在弄得跟强抢民女似的。你说什么？嗯。何为求婚呢？哎呀，我什么都没说，我走了。嗯，给我让开，滚开！小姐，相国大人吩咐，没有他的命令，不许你踏出府门半步。滚开！本小姐要出门，你竟然敢阻拦，就不怕我禀告我爹要你脑袋？哎，请小姐息怒，连你也要为难小的。小姐，小姐，让开小姐让开您别这样，你们，你不要为难我们，小姐，小姐。大胆！参见王爷。你们吃了豹子胆了，敢在本王面前造次！王爷息怒，小的只是奉命行事
，表妹，你所谓何事，和这些下人纠缠在一起啊？成何体统？表哥，你今天来所谓何事啊？我今天是来找相国大人商谈国事的。啊、哦，不巧不巧，父亲今早去了西郊无极观参拜，至今未归。那本王不打扰了。哎，表哥，表哥，表妹有何事？表哥，你能不能带我出去玩啊？他们不放我出门，你若开了金口，他们绝对怕你，肯定就放了我了。求你了，求你了！啊、这等是何难？<笑>本王要带表妹出去游玩，还不放行？王爷，大人吩咐过，连本王的话都不听了。是让我去请示你们相国大人吗？小的不敢，不敢，不敢，谅你们也不敢。表妹，嗯，上轿吧。就就就。这京城的集市。比起北京的国贸、金融街，可真是差太远了。不过麻雀虽小，五脏俱全。古代的城市，所谓繁华，大概也就是如此吧。就像我孔双双这般人，在现代碾压北京城，到了古代，也必须古镇一方。也许，这就是我的第一步。要不然，我们去醉仙楼尝尝何仙如何呀？没兴趣。那我们去看西武鸡。更没兴趣。你什么都没兴趣。哎，我说我们也走累了，要不在这儿歇歇脚，吃点东西。啊，也好。表哥，你先进去，记得帮我点一份醉鸭。哦，我刚才看见路过的胭脂铺有个上好的胭脂，很是喜欢，我去买一下，马上回来。等等，这种事情让下人去办就好了。哎呀，不嘛，你们大男人都是毛手毛脚的，你再给我买错呢，岂不还要折腾？我呢，去去就回。好，好，好，那我跟你一块去吧。不用了，你先去把菜点好，等一会儿我回来就能吃到现成的啦。好，那你去吧。小姐，你就别晃了，你晃得我眼睛都花了。雪儿，你给我找点事儿做吧，我快无聊死了。小姐，你可真会说笑，这哪有下人给主子找活干的呀？你可真是身在福中不知福呢。福？我哪来的福？明明是发福才对。你看我都胖成什么样子了。再说了，这儿一没零食吃，二没游戏玩，三没电视剧看，简直比皇宫还无聊。嗯、大哥，尹将军，妹妹，我来看看你。哎呦，大哥，你就带我出去玩吧，我都快无聊死了。<笑>三王爷还真是了解青柔啊。先齐，他怎么了解我？三王爷说这几天你未曾出门，肯定闷坏了。这不，让我来找你，与他一起去东郊游玩。嘿嘿，真的吗？嗯，管他是先齐还是先霸，只要能出去玩就行。走吧。<笑>杜姑娘，您这是？我表哥呢？呃，王爷，快说！王爷去游湖了。游湖？他倒是好兴趣。那你赶快送我去找他。嗯，这
，恐怕不方便吧？这有什么不方便的？哎呀，尹姑娘也会一同前去。什么？她去了，那我就更得去了。杜姑娘，你就别难为小的了。李章，我好歹也是皇亲国戚，你今儿要是不送我去，我见到表哥。就说你把我扔在大街上，不管我死活。我要是有个三长两短的，我看他们不拿你试问才怪。这，反正我今儿是非去不可，你自己看着办吧。好吧，那就请杜姑娘稍等片刻，李章这就去准备。叶清柔，绝对不允许你抢走我表哥。